A partir desta semana e durante todo o mês de setembro, o Sete Lagoas em Debate inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sete Lagoas. E o nosso primeiro convidado é o candidato Elcio Copafer, do PPL. Elcio Copafé se lança a candidato a prefeito pela primeira vez. Já foi candidato a vereador e, de, e a candidato a deputado estadual, mas nunca exerceu um cargo público. E agora ele se lança por meio do PPL a candidato a prefeito de Sete Lagoas. Muito obrigada por sua presença aqui, Copafé. Vamos iniciar então essa série de entrevistas. Lembrando que o programa com os candidatos terão, terá um prazo de 30 minutos igualmente para todos. Candidato, é, a primeira pergunta, por que o senhor está qualificado a ser prefeito de Sete Lagoas? Olha, é, a gente, numa trajetória de vida, você acaba acreditando em você, você acaba acreditando naquilo que você faz, que é administrar. Eu tenho uma empresa da qual é, vem nessa administração dela, eu sou o fundador, e essa empresa ela completa agora, é, no início do ano que vem, 30 anos. Quer dizer, não são 30 dias, são 30 anos de luta, passamos por dois impeachment de presidente, passamos por várias trocas de moeda e a gente vem superando tudo isso aí. E graças a Deus, foi uma das empresas que mais cresceu no, no segmento que a gente atua, que é o segmento de, de reciclagem e autopeça e ferragem. E a gente, a partir do momento que a gente passa a se interessar pela área política, voltando a dizer o que você acabou de de frisar, né, que eu fui candidato a deputado, fui candidato a vereador. E não só, eu tenho familiares que vêm da política já há mais tempo, já visto que eu tenho um primo que é deputado federal, que é o Jaime Martins, tinha o pai dele que foi deputado estadual também, uhum. e já veio de família, apesar que a gente não tem assim, muito contato um com o outro, devido a estar na região de Divinópolis, na região de Nova Serrana, e a gente está aqui. Mas... Foi assim, uma decisão muito forte, uma decisão da qual é, eu tomei ela assim, com muita segurança, com muita responsabilidade, porque você hoje administrar uma empresa é uma coisa, você administrar uma cidade do Porto uhum. Sete Lagoas é outra. Então a gente sabe dos desafios que a gente vai encontrar pela frente, a gente não, assim, é, problemas vai encontrar diversos, em diversas regiões, em diversas situações. Então com certeza a gente vai estar preparado para isso aí, porque, volto a dizer, a gente já passou por várias crises nesse país e sabe como administrar e com certeza a gente irá administrar essa cidade, se eleito for, assim, com grande fervor, com, com segurança. Quero colocar pessoas qualificadas que realmente gostem de nossa cidade, porque, em primeiro lugar, quando você faz, para se fazer uma boa administração, você tem que gostar daquilo que faz e tem que gostar da empresa, seja ela qual for, e como se em amplo e municipal, na cidade, você tem que gostar dessa cidade. A gente, quando ama a cidade da gente, a gente sequer joga um papel na rua. Então, para se administrar essa cidade, tem que ser pessoas que realmente gostem dela e que estão, estarão aptas a fazer aquilo na qual for designada a fazer. Então, com certeza, isso foi assim, uma decisão e uma decisão acertada, porque quando... Tomei essa decisão, foi contraditória a minha família, minha família não queria, porque devido eu já estar na linha de frente da minha empresa, seria, como se diz, uma coisa a mais e uma coisa imensa né, a ter que fazer. E com certeza, se eleito for, volto a dizer, a gente vai estar assim com grande responsabilidade em tudo aquilo que tiver que fazer nessa cidade. Bom, Sete Lagoas, como a maioria das cidades aí do Brasil, passa por... É por, por é, dificuldades financeiras, né, como todo o Brasil. Qual que é a sua proposta para que a cidade não pare o seu desenvolvimento? Em primeiro lugar, é, Sete Lagoas, como a gente vê, eu moro aqui, eu rodo, ando nessa cidade por todos os cantos. A gente conhece os problemas dessa cidade e sabe são, que são assim, problemas infinitos. Que uma gestão de quatro anos jamais você vai conseguir resolver. Mas, com certeza, a gente terá responsabilidade para tal coisa. E a gente, eu observo Sete Lagoas já há muito tempo, que sempre viveu na dependência do Ferro Guza, tal coisa que 
praticamente está falido, não só em Sete Lagoas, como no mundo, como no nosso Brasil inteiro. E Sete Lagoas não seria diferente em estar atravessando crises também. Não culpo as administrações que aí estão, porque a crise ela não se localizou só em Sete Lagoas. Ela se localiza no Brasil inteiro, volta a dizer, no mundo. Então, sem dúvida, a gente terá dificuldades para realizar tal, tais eventos, tais coisas que realmente venham a ser assim, de grande benefício para a cidade. Mas a gente tem em mente, é, em termos de trazer novos segmentos para essa cidade, aprimorar a nossa 040 aí, colocar placas de entrada que a gente não tem. Nós não temos apresentação na nossa cidade. Nós temos um corredor que liga norte e nordeste, que passa 24 horas nessa BR, e muitas vezes passam e não sabem que existe uma grande cidade ao fundo, né, que é Sete Lagoas. Nós não temos um, um trevo de entrada, um trevo digno, nós temos um trevo do qual ou você esbarra no carro do seu lado ou então você bate num poste. Então, isso aí, quando você começa a projetar a nossa cidade, mostrar em qual cidade aquele, aquele, as pessoas que transitam nas, na, nessa BR aí, 24 horas, a partir do momento que você coloca placas e começa a mostrar quem é realmente Sete Lagoas, as coisas começam a acontecer. Uhum. Nós temos uma fonte de, de turismo muito grande que não, pra, praticamente não está sendo explorada. Teríamos que apresentar isso para as pessoas que aí transitam. Né? Igual eu tenho costume de dizer... Que Quando sete... você fala turismo, você está se referindo ao quê? Exatamente? Eu falo as lagoas bonitas que nós temos nas nossas cidades. Né? Nós temos a Serra de Santa Helena, nós temos a, o Parque da Cascata, né? nós temos a Gruta Rei do Mato. E muitas tem pessoas que passam de frente à gruta e não sabem que ali tem uma gruta. Então, nós temos que apresentar isso aí, a esse, a esse, esse, esse volume de gente que passa nessa BR. Então, são pessoas que vêm de Brasília, vêm do norte de Minas, vêm do norte do país e passam aí e não sabem que está passando numa grande cidade. Quer dizer, você vê uma plaquinha, Sete Lagoas, mas e aí? Não tem uma apresentação legal. Então, eu, é um sonho meu de ver essa cidade sendo apresentada a esse público que aí passa. Então, quer dizer, é igual ver Sete Lagoas aí, volta a dizer, com relação ao Guza, né? o A metalurgia em, em, em amplo geral, você vê uma cidade, cada dia que passa, só descendo, descendo, demissões em massa e nada se faz, peraí, vamos trazer outro segmento para cá, vamos fazer igual fez Nova Serrana, igual fez Divinop, que viviam a mercê da metalurgia também. Nova Serrana hoje é um dos grandes polos calçadistas da América do Sul. Era uma cidadinha pequena, que eu falo que a minha avó era de Nova Serrana, a gente ia na casa dela, aquilo era uma cidade muito menor do que a Prudente de Moraes, era um vilarejo quase, e se tornou uma grande metrópole hoje, uma cidade grande, uma cidade que está crescendo cada dia que passa. Tem seus problemas? Tem, mas não falta emprego. Então, por que não atrair esse investidor para cá? Vamos transformar isso aqui também no grande polo calçadista aqui, ó. vamos atrair aquele empresário de lá para cá e dar condições para que a cidade, quando houver crise num de determinado segmento, o outro segura. É igual no meu caso, eu mexo com reciclagem, mexo com peça e mexo com ferragem. Quando tem crise num, o outro me segura. Uhum. Quer dizer, e o povo não fica aí desempregado. Então, se eu conseguir trazer para Sete Lagoas grandes fábricas de calçado, grandes fábricas de confecções, eu tenho certeza que Sete Lagoas vai explodir de crescimento. E, e haja visto que nós temos um grande polo consumidor, que é Belo Horizonte, do nosso lado aqui, ó, né? não só Belo Horizonte, como a grande BH em si. Seria inverter essa ordem, né? Ao Justamente. Invés de lá, eles e consomem. vamos cons eles consumir aqui. E a partir do momento que a gente passa a consumir aqui, nós passamos a criar emprego, geração e renda. E isso é muito importante para a nossa cidade. E Sete Lagoas precisa de alavancar. Eu falo isso como empresário. A gente tem uma visão diferente de política. Quer dizer, o político ele enxerga, ele tem uma visão, eu tenho outra. Né? Fala-se no Porto Seco, fala-se em trazer investimento da China, mas isso aí é a longo prazo. Essa é uma outra pergunta que eu queria fazer. O senhor disse numa entrevista que uma parceria com a China não é exatamente um bom negócio. Por quê? Eu não digo um bom negócio, não quer dizer que seria assim, um, um, um mau negócio, não. Tudo que vier em prol da nossa cidade, será sempre bem-vindo. Uhum. O que eu quero dizer é em, em termos de tempo. O nosso povo não pode ficar esperando vir investimento da China. Se ele vier, parabéns, bacana, é né? ótimo. Todo, todo investimento que fizer em nossa cidade é importante para a nossa cidade. Agora, fazer isso, esperar aí três, quatro, cinco anos, de repente cabe o meu mandato e eu não consigo trazer a China para cá. Uhum. Então, eu quero fazer coisas que tem que ser feito é para antes de ontem, não é para hoje, nem para amanhã, não. Isso é para antes de ontem, o povo não aguenta mais. Olha, é, eu, tô, eu ando pela periferia e eu como empresário que bate na minha porta pedindo emprego, é brincadeira. Pais de família, pessoas que, que realmente gostam de trabalhar, pessoas que querem emprego. 
são pessoas que não têm a índole de fazer coisa errada. Então, ele quer emprego, ele quer trabalhar. Ele não consegue emprego. Eu já vi pais de família chorando no meu escritório. Elson, arruma um emprego para mim. Eu tenho filho para criar. E nossa cidade, infelizmente, não está dando essa condição para esse empregado. E eu quero ver isso aí acontecer. Eu falo mesmo, eu, eu jurei para mim mesmo. Eu vou fazer Sete Lagoas crescer, se eleito for. Isso eu prometo, porque eu tenho condições para isso e tenho experiência para tal coisa. O empresário, a partir do momento, seja ele o tamanho que for, dê condições para o pequeno, para o grande, tá? mas dê condições para ele, para que ele possa se instalar aqui, dão condições para os grandões, por que não vão dar para um médio, um pequeno? Uhum. Vamos dar sim. Eu tenho, eu tenho colegas aqui, empresários em Sete Lagoas, que tem uma geração de 70, 80 funcionários e paga aluguel onde mexe, onde trabalha. Caramba, esse cara eu tenho que dar um, um prêmio para ele, eu tenho que dar uma medalha de honra ao mérito para ele, porque gerar emprego. Numa situação que atravessa o país, esse cara ele é um, um fantástico, tá? 80 empregados hoje, essa semana é a Semana da Folha. Imagina a cabeça desse empresário, como é que fica nessa semana. Bom, é, candidato, a gente vai para um rápido intervalo, a gente okay. volta então no segundo bloco, falando mais sobre as propostas do candidato a prefeito Elcio Compafer, daqui a pouco. Estamos de volta com Sete Lagoas em debate. A partir de hoje e durante todo o mês de setembro, estamos fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito de Sete Lagoas. Quem inaugura esta série de entrevistas é o candidato do PPL, Elson Compafé. A gente está começando o segundo bloco. Vamos falar um pouco de saúde, Compafé, que é uma área é, muito delicada da cidade. A gente sabe que a saúde de Sete Lagoas também está em crise. Eu queria saber qual que é a sua proposta nesse sentido, considerando a situação com o Hospital Nossa Senhora das Graças. Você citou um nome que, assim, que eu amo muito, que é o Nossa Senhora das Graças. Com 18 anos eu já era enfermeiro no Nossa Senhora das Graças. Eu era, eu era atendente de enfermagem no Nossa Senhora das é Graças. Eu estudava no Colégio de Minas Gerais e trabalhava no Nossa Senhora das Graças. Eu, quando eu saí do Nossa Senhora das Graças... Eu estava lá só até o quinto andar, pronto, que o resto só estava o esqueleto, não tinha concluído ainda. E era uma, assim, uma entidade da qual era comandada pelas irmãs, né, pela igreja católica, e que, por sinal, funcionava muito bem. Uhum. Né? As pessoas que ali se internavam tinham um carinho imenso das irmãs, que as irmãs trabalhavam assim 24 horas. A irmã Lourdes, principalmente, já dava vida por, por, aquele, por aquele hospital. Uhum. E... É um setor, é uma área assim que eu sempre me preocupei nessa área de saúde. Haja visto que eu tenho uma unidade móvel aí, em conjunto com a Igreja Adventista, essa unidade móvel, ela trabalha já há praticamente nove anos, fazendo controle de pressão arterial nas, nas feiras, na área periférica. Atualmente ela está parada, porque devido ao, ao pleito político agora, uhum. e ela aproveitei, pedir para que parasse, para que desse uma manutenção nela, porque toda manutenção, quando tem que ser dada, é tudo a gente que faz. Quer dizer, minha empresa não é uma empresa grande, minha empresa é uma empresa pequena. E a gente já faz isso, a Copa Fé já faz isso aí, esse trabalho. Porque tem um diretor que, do qual é, tem a grande responsabilidade de tentar fazer algo. Porque eu fui auxiliar de enfermagem, eu sei o que, que é isso. E uma coisa que, assim, eu não admito, eu não aceito um técnico de enfermagem ganha 950 reais por mês, mil reais. Eu acho que é muito mal remunerado por uma classe que dá a vida por pessoas que estão acamadas, pessoas que chegam ali morrendo e, no entanto, não são valorizados. Um prefeito chegar no hospital municipal e tirar a insalubridade de um pessoal de área de limpeza, uma das áreas mais contaminantes dentro do hospital, ele vai tirar a insalubridade desse, desse, desse funcionário. Então, eu acho que deveria mudar um pouco isso aí mudar esse perfil. Eu, quando eu falo em valorização, eu, em termos de área de saúde, a valorização, ela vem em qualquer segmento, porque quando você está numa empresa e você não é valorizado, você não produz, você passa a tratar seu, os clientes daquela empresa de qualquer maneira. Idem ao hospital. Se você não tem uma classe de profissional, da área de enfermagem, área de limpeza, área médica, que não sejam valorizados, você acaba tendo um trabalho de péssima qualidade. Então, a minha intenção é valorizar para que tenhamos trabalho de qualidade, atendimentos de qualidade. Aí diz, ah, mas não tem recurso. Tudo bem, gente. O recurso nós vamos buscar ele. Tem, tem verba para a saúde, sim. Vamos 
qualificar aquela verba realmente para a saúde. Se ela é da saúde, eu não vou, não vou desviar ela para o outro canto, ela pertence à saúde, então ela tem que ser aplicada na saúde. Colocar profissionais que realmente é, sejam qualificados para tal coisa. Não é eu pegar um advogado, eu pegar um, um engenheiro eu pegar, e colocar como secretário de saúde. Não, gente, espera aí. Eu tenho que colocar um profissional da saúde, um médico, seja um enfermeiro de nível superior, mas que seja um profissional da saúde. Porque se eu não coloco um profissional, mesma coisa você está aqui hoje me entrevistando, você colocar uma pessoa que não tem é, qualificação para tal coisa, nada vai sair bem. Uhum. Então, eu tenho que colocar profissionais que realmente sejam qualificados para aquele determinado local. A minha intenção para que melhore essa saúde nossa, tá? Eu não vou dizer que o povo está tudo doente, não, porque eles estão falando aí em saúde como se o povo estivesse tudo doente. Realmente, ela está precária, tá? Tem que se aceitar isso. Tem UPAs aí que não tem medicamento. Mas esse trabalho que eu faço de, de controle de pressão arterial nas periferias, nas feiras, esse trabalho é um trabalho de preventiva. Uhum. Por que não aumentar esse trabalho? Por que não aumentar mais unidades móveis, mais clínicas gratuitas? ambulantes, né, móveis, que possam estar é, trabalhando nas periferias, aumentar esse volume de ambulâncias para estar tá fazendo isso aí, né, você ter médicos, enfermeiros, um médico, enfermeiro, uma nutricionista, você passar a fazer esse trabalho volante na cidade, o que, que eu vou fazer? Eu vou detectar o problema no início dele, porque a partir do momento que você deixa a pessoa adoecer para depois atendê-lo no hospital, ele fica mais caro, né, o, a, a saúde passa a ficar degradada, porque encarece muito e passa a não ter nem remédio mais para dar para esse pessoal. Uhum. Então, é um trabalho que eu quero fazer. Outra coisa também, eu acho que esses esse pronto atendimento que tem aí, né, igual a UPA, que você chega lá, está aquele volume imenso de pessoas ali na fila, as pessoas chegam ali é, duas horas da tarde, vai sair meia-noite, uma hora da madrugada, chega lá o médico com aquela insatisfação dele, por às vezes não estar tá com o salário tudo atrasado, uhum. ele simplesmente ele nem olha para o paciente. Aquilo é anti-humano, eu acho que isso aí é uma coisa terrível. A pessoa está ali desde as 14 horas, meia-noite ele é atendido, o médico simplesmente, o que, que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso. Nem olha, passa a receita, toma isso aqui. E manda com a pessoa embora. Ali ele sai sem ser medicado, às vezes, tá? Porque às vezes não tem dipirona nos, no, 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 nas UPAs, ele sai sem ser medicado. Ele sai ali, ele não tem como ir embora. Ele está na UPA ali, no, ali, ali na região da Norte Sul, ali, ó, né? na região do CDI, uhum. ele está ali e mora. Lá no, no, no Alvorada, como é que ele vai embora meia-noite, sentindo dor? Acho que deveria ter, sim, uma condução que o levasse até a sua casa, para que ele pudesse chegar, na, pudesse chegar em sua casa, ser medicado e, como diz, já estar ao lado dos seus parentes ali, para acalmar um pouco aquela, aquela dor terrível que muitas vezes ele está sentindo. E nada é feito, às vezes a pessoa termina a noite ali, deitada no banco, sentindo dor, não resolveram o problema dele, ele passou ali a tarde inteira, a noite inteira e nada é feito. Então, gente, a nossa saúde, ela passa por um estágio, assim, muito degradante. Eu acho que precisa, sim, tomar providências enérgicas. E volto a dizer, se 10 reais é da saúde, tem que ser da saúde. Eu não tenho que desviar ele para outro canto. Não vou dizer que está sendo feito isso, uhum. mas no meu governo não vai ser. Se estiver sendo feito, não sei, tá? mas que no meu governo, verbas para determinados setores vai ser daquele setor. Porque a partir do momento que você começa a desviar verbas, de um, tira de um setor e passa para outro, a coisa não anda. Uhum. Aquele setor que você tirou, você acaba enfraquecendo ele. E saúde, não se pode brincar com saúde, gente. Né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falam do hospital municipal aqui, mas o hospital municipal, as pessoas que trabalham ali são, são heróis. Aquele hospital ele foi projetado para ser hospital municipal e ele atende como regional. 37 Porque municípios. Se você, se você pegar ali hoje e pegar uma prancheta e começar a catalogar, você é de onde, você é de onde, 60% é de fora. Uhum. 40% só vai ser de Sete Lagoas. Você acha que devia mudar isso aí? Eu acho, que deveria, eu acho que deveria concluir o hospital regional. Acho que não, ele, ele deve ser concluído. E isso eu vou lutar com as minhas forças é, o máximo que eu puder para que a gente possa concluir aquele hospital. Porque aí a gente estaria desafogando o municipal para que o municipal realmente seja nosso de Sete Lagoas e que o regional seja para as regionais. Uhum. Então, eu acho que o hospital regional ele é de suma importância para que a gente possa realmente trazer a qualidade do hospital municipal para qual ele foi feito, para atender o nosso município. E o regional, sim, atender as regionais. 
E isso aí eu vou lutar perante o governador do estado para que esse hospital realmente mostrar para eles as cidades que, que são atendidas aqui, para que ele possa ter pressa nisso aí, uma urgência para que esse hospital seja concluído. Pois é, as obras estão paralisadas, né? Elas já estão com acho que mais de 80% concluídas e foram paralisadas. Como é que o senhor vislumbra a possibilidade de negociar para que essas obras é, é, recomecem né? e, de fato, a gente tenha o hospital construído? Isso aí é o seguinte, a gente terá que estar ao lado do governador, tá? mostrando para ele a necessidade que tem para que se conclua essas obras. Porque não basta só concluir também, não. Sim. Tá? Você constrói uma casa maravilhosa e depois você quer mobiliá-la. Sim. E para mobiliar fica caro. Né? E depois que mobília... Aí vem um quarto de funcionários, que fica mais caro ainda. E a manutenção. Então, e a manutenção. Então, gente, eu acho que isso aí, a gente tem que, que fazer um trabalho, assim, muito sério e mostrar a seriedade da, da coisa. Porque, de repente, o governador está lá e não está vendo que a coisa precisa acontecer. E outra coisa, nós temos um deputado estadual em Sete Lagoas. Seja ele de que partido for, eu estarei cobrando isso dele porque ele foi eleito na nossa cidade e ele tem suma obrigação de ser o um mediador nessas questões. Tá? Agora, dizer que só o partido dele vai construir o hospital, mentira. Qualquer um de nós que entrarmos ali, teremos sim a obrigação de ter que concluir esse hospital. Que vamos concluir nos quatro anos? Não sei. Mas que a gente vai brigar muito para que, que isso aconteça e que seja concretizado? Isso aí eu vou brigar com certeza. Eu sempre briguei em, em termos de, de funções positivas, por que eu não vou brigar por esse hospital? Eu sei que isso aí, ele é um hospital, não é só do povo de Cidade Lagoa, ele é um hospital para mim também. Uhum. Amanhã ou depois, meus familiares, minha família, pode estar precisando, eu mesmo posso estar precisando desse hospital. Então, eu vou brigar para uma pessoa que já saiu lá de baixo, como atendente de enfermagem, do Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças hoje está faltando pano de chão. Candidato, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta nesse assunto então que acho que interessa a todo mundo, que é a saúde de Sete Lagoas, em instantes. Sete Lagoas, em debate no mês de setembro, faz entrevistas com os candidatos a prefeito de Sete Lagoas. O nosso primeiro convidado é o Sucopafer, do PPL, que está falando um pouco para a gente sobre suas propostas de governo no Sete Lagoas em Debate, que terá uma duração total de 30 minutos. É, candidato, você quer concluir a respeito da, da, da questão da saúde que a gente começou no segundo bloco? Quero sim. Então, gente, eu, às vezes a gente fala, temos que construir, aumentar, né, concluir o hospital regional, tudo bem, de grande, de suma importância concluir esse hospital, para que desafogue um pouco né, o nosso municipal aqui. Ó. Agora, Enquanto se constrói, vamos arrumar nossa casa. Uhum. Vamos cuidar do que está pronto. Né? Eu tenho ouvido o candidato a prefeito, o Calil, de Belo Horizonte, e é uma coisa bacana que ele está dizendo. Vamos concluir o que está pronto. Vamos cuidar do que está pronto. Concluir não, cuidar do que está pronto. Uhum. Né? Nós temos o hospital Nossa Hora das Graças aqui, que às vezes está faltando pano de chão. Vamos dar suporte para esse hospital. Puxa vida, ele, ele é um hospital... Mestre no atendimento de Sete Lagoas, é uma mola mestre, que sempre foi. Né? Temos o municipal aí, vamos priorizar os que estão prontos, vamos ajudá-los para que não, não acabe de afundar. Porque da maneira que está, a cada dia que passa, se não cuidar, a tendência é só acabar. Então vamos cuidar do que está pronto, que a partir do momento que a gente começar a cuidar do que está pronto, qualificar melhor os profissionais que ali atuam, dá para eles um suporte salarial melhor. Então, a coisa vai melhorar, caramba. Eu acho que nós temos que, que, que fazer com que o funcionário da classe trabalhe com satisfação, que trabalhe num, 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 numa entidade da qual o, o dá suporte para aquilo. Porque se você não tem suporte também, você pode ganhar o um salário que for. Você não vai ser um bom profissional ali. O suporte que eu digo é você ter medicamentos que realmente é, necessitam para a população. Principalmente para as classes mais pobres que não conseguem comprar. Né? As áreas que, que fazem distribuição de medicamento deveriam estar assim, aptas ali, ó, para que cada medicamento que, que realmente é, é dado pelo governo, que toda vez que você estivesse lá, fosse até eles, encontrasse esse medicamento. 
Quer dizer, são medicamentos aí que são prometidos pelo governo, as pessoas chegam e não encontram. Ele vai várias vezes lá, enfrenta a fila, enfrenta a fila, chega lá e não tem o um medicamento. Então, vamos passar a cuidar dessas áreas com carinho, com mais responsabilidade, porque a população já não consegue comprar comida, então ele não consegue comprar medicamento também não. Um outro problema é, é, que vem sendo debatido muito entre a população e entre as demandas é a questão da segurança. Né? O Sete Lagoas clama cada vez mais por segurança é, nos, em bairros periféricos, mas também no centro da cidade. É, qual, dentro do seu plano de governo, o que, é que você pensa, em caso seja eleito, em implantar efetivamente, no primeiro momento, algo em torno da segurança pública? Olha, com relação à segurança, a gente observa que Muitas das vezes o município ele não tem como fazer muita coisa em termos de policiamento, porque isso já é a nível estadual. Né? Então, a gente não tem como... O quadro de policiamento hoje, a nível estadual, ele está bem aquém daquilo que necessita. Então, a partir do momento que a gente não tem um quadro da Polícia Militar efetivo para que realmente possa estar tá dando um suporte melhor, é investir na Guarda Municipal. Vamos investir na nossa Guarda Municipal e fazer com que é, essas pessoas sejam mais qualificadas para estar tá fazendo tal trabalho. Então, é, isso é de suma importância, que faça um bom treinamento a eles, para que a gente possa dar mais segurança à população. Hoje, você transitar as marcas da Lagoa Paulino, a partir de um, um sábado, aí, a partir das 20 horas, 21 horas, é um risco. Você está andando ali e, a qualquer momento, você pode ser assaltado. Então, quer dizer, e você, às vezes, não vê um policiamento ali. Você não vê um, nem, nem, nem da Guarda Municipal, nem, nem da Polícia Militar. E outra coisa que tem que ser feita aqui urgentemente, aumentar mais esses olho vivo que tem na cidade, colocar eles nas áreas periféricas também, precisa, precisa, precisa sim tomar uma, assim, uma, uma atitude mais enérgica, uma atitude de urgência. É, fazer melhorias na, na parte de iluminação, tem locais aí que você passa, as ruas estão escuras, e isso aí favorece com que... Os maus feitores Prática, né, né, se delícia. predominam. Então, quer dizer, nós temos que fazer isso aí. E outra coisa que eu sempre debati, nossas crianças da periferia, porque muito se fala, ah, vem de lá. Mas não é só de lá que vem, não. No centro também tem. Os colarinhos brancos também fazem pior do que eles. A gente tem presenciado tudo isso aí. Então não vamos jogar a culpa só na periferia, não. Vamos jogar nos colarinhos brancos também. São piores que eles, às vezes. Só que... Lá, você pega aí um, uma criança aí de 12 anos, 13 anos, ele quer ter um celular, ele quer ter um tênis, ele quer ter um dinheirinho no bolso para comprar um refrigerante. No entanto, ele não tem recurso, porque o nosso governo, ele proíbe com que um menino de 13 anos, 14 anos, vá para as empresas aprender profissão. Na minha época, a nossa geração fez isso. E não nos fez mal, não. Tem que estudar? Tem, concordo, tem que estudar. Mas acho que poderia deixar trabalhar também. Porque a partir do momento que a pessoa está trabalhando, ele tem um ganho, ele não vai fazer coisa errada, não. Então, é uma coisa que eu quero me comprometer, para que nossos jovens não virem delinquentes no futuro, porque nós estamos vendo nossos jovens morrendo 14 anos, 13 anos. É uma das cidades que mais mata no interior de Minas. E tem que se tomar assim, uma providência enérgica, rápida. O que fazer? É começar a tirar esses meninos da rua. Porque a partir do momento que eu começar a lapidar esses meninos, construir uns conglomerados nas periferias, né, com tempo integral de manhã, aula normal, e à tarde, curso profissionalizante, para que eles possam aprender e estar apto para o trabalho externo. E nada está sendo feito. Quer dizer, estão aí à mercê das drogas, porque existem aqueles famosos aviãozinhos, né? O que, é que eles fazem? Eles viram um aviãozinho de traficante. Por quê? Eles querem comprar alguma coisa, eles querem, às vezes, muitas vezes, querer ajudar a mãe que está ali passando dificuldade, eles acabam partindo para isso. A droga é um grande problema. É um grande problema, cidade, porque né? é a maneira que... É porque trabalhar não pode. Então, a única maneira que tem de ganhar dinheiro é desse jeito, é fazendo isso. E nós temos que barrar isso aí. Começar a levar essas crianças para dentro, para dentro de uma sala de aula, para uma, uma, dentro de uma, de uma área de curso profissionalizante. E outra coisa, não é só levá-lo para lá também, não. Porque se eu levá-lo para lá e querer só dar curso para ele, dar curso para ele, não dar um ganho para ele no final de semana, ele vai vender droga, ele vai entregar droga, porque ele, quer, ele tem que se manter. Uhum. Então, o meu, no meu governo, com certeza, estarei sim colocando esse jovem para aprender a profissão e estudar, mas estarei dando um ganho para eles também. 
Eu acho que eu quero correr atrás das grandes empresas, pedir ajuda às grandes empresas, para que possa nos ajudar a fazer isso aí. Porque isso é favorável a eles também. Porque quando eu coloco um profissional no mercado, eu estarei ajudando as grandes empresas também. Porque muitas das vezes as grandes empresas têm que gastar com grandes treinamentos e fica mais caro para eles. Se eu pedir ajuda, eu tenho certeza que grandes empresas lá irão, irão abrir as portas para a gente. A Javi está um deve, é o que construiu para nós aqui em Sabagua. Foi um grande presente que eles nos deu. E porque outras também não começar a dar esse grande presente para a gente também, como exemplo fez a Ambev. Então, eu acho que tem jeito sim. A partir do momento que eu começar a cortar o mal pela raiz, eu elimino, porque os que já são, dificilmente você consegue detê-los. Mas eles estão se acabando, você pode observar que eles já vão se acabando entre si. Apesar que seja um, seja um quadro terrível, e que a gente quer também fazer com que isso não aconteça, porque a partir do momento que você começar a procurá-los e começar a ter uma conversa séria com eles e pedir ajuda a eles, eu tenho certeza que eles vão nos ajudar também. Porque eles também não querem ficar nessa vida, não. Uhum. Um jovem de 20 anos não quer morrer com 20 anos, não. Acho que viver é muito bom e eles não querem morrer agora, não. Então, tem que se fazer algo urgente. Não é ficar aumentando viatura, aumentando presídio. Isso não vai resolver o problema, não, do país. Não vai resolver o problema da nossa cidade, não. Se você não começar a qualificar... Essas pessoas da periferia, essas pessoas que estão obsoletas aí, a gente não consegue sair desse quadro, não. A tendência dele é só aumentar. E com certeza vou trabalhar arduamente para que isso possa acontecer. Bom, candidato, a gente está nos minutos finais aí da nossa entrevista. O senhor tem então um minuto para suas considerações finais. Eu gostaria de, de agradecer né, a todas as pessoas que, que estão nos ouvindo e... Pedir a Deus que, que realmente faça com que as coisas aconteçam e que ganhe o melhor, aquele que realmente ele acha que tem capacidade para estar conduzindo essa cidade, uma cidade maravilhosa, uma cidade bacana, como Sete Lagoas, né? E eu tenho certeza que ele estará lá em cima me ouvindo. E que se for bom para mim, que se for bom para a minha cidade, que ele o faça. É, é o que eu tenho a dizer. Você ainda tem um tempinho aí, velho. Não, com certeza. É, eu acho que a, a população, ela está já, como se diz cansada de tantas promessas, né? E volto a dizer, eu venho como um novo, né? Representando o meu partido, que é o PPL, que é o número 54, e para que esse novo realmente possa, se eleito for, fazer algo para essas sete lagoas que pede socorro, né? Eu peço a Deus que tudo de bom possa acontecer e que se realmente for da vontade dele que aconteça. Tá certo. Candidato, quero agradecer muito sua presença aqui no Sete Lagoas em debate, inaugurando aí nossa série de entrevistas. Viu? Muito obrigado Eu te agradeço também. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem também de estar expondo à população aquilo que a gente tem em mente. Né? E com certeza eu quero fazer o que for melhor para a nossa cidade. Eu como empresário, a gente sabe o caminho das pedras e o caminho das pedras eu sei que ele é, como diz, bem sacrificado, mas a gente tem força para isso. Tá certo. Obrigado. Muito obrigada. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Até o próximo programa.